KPK menyampaikan duka cita atas meninggalnya mantan gubernur Papua yang juga terdakwa kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB. KPK mengatakan penahanan Lukas NMB dibantarkan ke RSPAD Gatot Subroto sejak 23 Oktober 2023. Adapun status penahanan Lukas NMB di KPK telah dibantarkan sejak 23 Oktober 2023 agar dapat melakukan perawatan kesehatan secara intensif, kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Selasa 26 Desember 2023, Ali menerangkan KPK telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau ID, tim dokter RSPAD untuk perawatan kesehatan secara intensif. Ali menyebut pihak keluarga juga mendatangkan dokter dari Singapura untuk pemeriksaan kesehatan secara optimal terhadap Lukas NMB. KPK telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, tim dokter RSPAD, serta pihak keluarga juga mendatangkan dokter dari Singapura untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Lukas NMB secara optimal ujarnya. Ali menegaskan setiap proses pemeriksaan dan pelaksanaan sidang terhadap Lukas selalu berdasarkan rekomendasi dokter. Ali mengatakan Lukas NMB merupakan terdakwa korupsi kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang telah difonis 8 tahun, kemudian di tingkat banding diperberat menjadi 10 tahun penjara. Setiap proses pemeriksaan oleh tim penyidik dan pelaksanaan sidang di pengadilan juga selalu dilakukan berdasarkan rekomendasi medis oleh tim dokter, kata Ali. Petrus mengatakan Lukas sebelumnya dirawat di RSPAD. Dia menyebut Lukas didiagnosis menderita gagal ginjal. Sudah lama dirawat saat sedang sidang-sidang Oktober, didiagnosis gagal ginjal, ujarnya.